كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد ومصلي أنا ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم একজন ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে যে সমস্ত সালাদগুলিতে দুইটি বৈঠক আছে সেই সমস্ত সালাদগুলির প্রথম বৈঠকে কি তাসাহুদ যে আত্মা হাইয়াত তারপরে কি দরিদ্রভাবে পাঠ করতে হবে এটাকে বাধ্যতামূলক পাঠ করতে হবে নাকি পাঠ করলেও চলে মুস্তাহাব কি এর হুকুম কি দেখুন এই ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে দুটি মত পাওয়া যায় এই ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে দুটি মত পাওয়া যায় প্রথম মত হচ্ছে যে আন্না ঈশ্বরী আলান নবি যে প্রথম বৈঠকে দরুদ পাঠ করতে হবে করাটাই বেশি উত্তম এ মত দিয়েছেন ইমাম শাফি রহিমুল আলাই তার গ্রন্থ আল উম্মের প্রথম খণ্ডে দুশো আটাশ পৃষ্ঠা ইবনে হাস রহিম তার গ্রন্থ আল মাহাল্লির দ্বিতীয় খণ্ডে তিনশো দুই পৃষ্ঠা এবং শেখ আব্দুল ইবনে বাজ রহিম আলাই বলছেন যে প্রথম তাসাহুদে দরুদ শরীফ পাঠ করাটাই হচ্ছে বেশি উত্তম প্রথম তাসাহুদে দরুদ শরীফ পাঠ করাটাই হচ্ছে বেশি উত্তম কেননা একটা হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে হাদিসটা আবি বসুদ रसुल्लाम के प्रश्न कर उद्देश्य बोलने যে আমরা নহ আর নুসল্লি আলাইকা আল্লাহ তালা আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে আমরা যেন তোমার উপরে দরুদ পাঠ করি অন্য বর্ণনা এসেছে যে ইরা নাহানু সল্লাইনা আলাইকা ফি সলাতিনা যখন আমরা সালাতের মধ্যে থাকব তখন আমরা আপনার উপরে কখন দরুদ পাঠ করব কিভাবে দরুদ পাঠ করব আমরা তো দরুদ সম্পর্কে জানি না দরুদের বৈশিষ্ট্য কি দরুদ কিভাবে পাঠ করতে হয় দরুদ কাকে বলে ভাবতে লাগলাম যে এই ব্যক্তি প্রশ্নটা কেন বা জিজ্ঞাসা করলো রসুল্লাহাম চিন্তিত হয়ে গেলেন সুম্মা কলা তারপর রসুল্লাহাম নিরবতা ভেঙে বললেন चुराशी তো এই হাদিস থেকে ইবনে বাজ রহিমান আলাই বলছেন যে যেহেতু এই হাদিসটা হচ্ছে সাধারণ হাদিস এই হাদিসের মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি যে দরুদ 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 শরীফ প্রথম তার সাথে পড়তে হবে নাকি শেষ বৈঠকে পড়তে হবে বা শুধুমাত্র প্রথমে শেষেই পাওয়া যাবে প্রথমে পাওয়া যাবে না এই ধরনের কোনো বর্ণনা বা কোনো নির্দিষ্ট করা হয়নি যে 
করা হয়নি সেজন্যে ফাহাদা এদুল্ল আলা আন্নাহ বাসর আন ফিতা শাহদাইন তো এখান থেকে আমরা প্রমাণ হতে পারি যে এই দরুদ শরীফটা দুটি তাসাহুদেই বা দুটি বৈঠকেই পড়া জায়েজ আছে প্রথম এবং দ্বিতীয়টাতেই হুম এবং তিনি বলছেন যে যদি অনেক প্রকার বলেছেন যে শুধুমাত্র শেষেরটাই পড়তে হবে প্রথমটাই পড়া যাবে না ওলাকিন না সব কিন্তু উত্তম কথা হচ্ছে আন্নাহ ইস্তাহিবুল ফিতা শাহুদুল আউ্বাল লে আমুমিল হাদিস ও আদম তাফসিল প্রথম বৈঠকে তাসাহ প্রথম বৈঠকে দরুদ পড়া হচ্ছে উত্তম মুস্তাহাব আমল অজীব নয় যে পড়তেই হবে এরকম নয় যদি সময় পাওয়া যায় আর যদি আপনি একা একা পড়ছেন তাহলে তো সেক্ষেত্রে আবার সময়ের কোনো সমস্যা নেই বাইরে নফল পড়ছেন সেক্ষেত্রে অন্য সমস্যা নেই তো সেক্ষেত্রে আপনি ইচ্ছা মতো আপনি প্রয়োজন মনে করলে বা আপনার ধৈর্য থাকলে আপনি অবশ্যই দরুদ শরীফটা পড়তে পারেন এটা বেশি উত্তম কে বলছেন ইমে বাজ রাহিম আলাই বলছেন এটা হলো প্রথম মত প্রথম মতের বক্তব্য কি হলো যে প্রথম বৈঠকেও দরিদ শরীফ পড়া হচ্ছে মুস্তাহাব উত্তম পড়তে পারে দ্বিতীয় মত হচ্ছে যে আন্নাহ ইয়াক্তসিরু আলা কিরাত তাসাহুদ ওয়ালা ইয়াজিদ ও সালাত আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় মতের মত বক্তব্য হচ্ছে যে প্রথম বৈঠক শুধুমাত্র আত্তাহাইয়াতেই পড়তে হবে দরিদ শরীফ পড়া যাবে না বা দরিদ শরীফকে বৃদ্ধি করা যাবে না এটা কারো কাদের মত বারো খন্ডের উনচল্লিশ পৃষ্ঠা এবং ঠিক একই মত পেশ করেছেন শেখ সাল আসাইমিন রহিম আলাই তিনি বলেছেন যে এ সমস্ত সালাদ গুলিতে দুটি তাসাহুদ আছে তাদের মধ্যে প্রথম বৈঠকে প্রথম বৈঠকে দরুদ না পড়াটাই হচ্ছে বেশি উত্তম হাদা হুয়া আফজালু ফাইন সাদা শুধুমাত্র আত্মাহিয়া তো পড়াটাই হচ্ছে বেশি উত্তম এটা হচ্ছে বেশি উত্তম আর যদি কোনো ব্যক্তি দরুদ শরীফকে বৃদ্ধি করে দরুদ শরীফ পড়ে ফালা বা আসা তাহলে কোনো অসুবিধা নেই পড়তে পারে তো এটা উত্তম নয় জায়েস জায়েস জায়েজের উত্তরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে উত্তম মানে একটা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে আর জায়েস মানে চলবে তো এখানে তিনি শেখ সালাম কি বললেন যে এটা উত্তম নয় বরং জায়েজ পড়লে পড়তে পারে চলবে দরুদ অধ্যায় এবং তিনি আরো বলেছেন ঐশ্বরহল মমতির তৃতীয় খন্ডের দুশো পঁচিশ পৃষ্ঠাতে তো আমরা দুটি মত পেলাম যে একটা মতে বলছেন যে প্রথম বৈঠকে দরুদ পড়াটাই হচ্ছে বেশি উত্তম আর দ্বিতীয় মতে বলছেন যে না দ্বিতীয় প্রথম বৈঠকে দরুদ পড়াটা না না পড়াটাই বেশি উত্তম পড়লে পড়তে পারে তো আপনার কাছে পুরো অথরিটি রয়েছে আপনার কাছে পুরো অপশান রয়েছে যে আপনি পড়তেও পারেন না পড়তেও পারেন যদি ইমামের পেছনে আছেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই যদি ইমাম পড়ে তাহলে আপনি পড়বেন আর না হয় ছেড়ে দিন আর যদি একা একে আছেন যদি আপনার মন হয় আপনি পড়বেন এতে কোনো অসুবিধা নেই আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে কোনটা বেশি উত্তম প্রথম মতটা না দ্বিতীয় মতটা এভাবে কোনো অথেন্টিক যেহেতু দলিল নিয়ে সেজন্য অকট্য কোনো মন্তব্য করা যাচ্ছে না বাকি আলাদা ভালো জানেন হাজাম আইন আল্লাহ আলবাসাম আলাইকুম বরহমতুল্লাহ হেবরকাত